ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಜಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಲಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೃಹಾಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಂಟಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಜಾರ್ಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂಟೆಗಳು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಕುದುರೆಗಳು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂದು ಕೆರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕಾ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜುಸ್ ಅದ ನೋಡಿ 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 ಬುರ್ಜುಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇಂಥ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಾಗಜೇವತ ಸಂಪ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸಿನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಆನೆಗುಂದಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೂ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕುಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಂಥ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಟೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಟೆ ಮಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೋಪುರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಆನೆ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಸಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಆನೆ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಸಾಲು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಇದು ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕುಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಒಂಟೆ ಸಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆನೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದ್ವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹೋಗ್ತದಂತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಟಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲಿತಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ್ತಿದ್ವು ಒಂಟೆಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತರಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಗಿರೋದು ಗೋಡೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಾಗಿ ಸಾಲು ಮಂಟಪ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆನೆ ಸಾಲು ಒಂಟೆ ಸಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಕದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಲೆಕರು ಜಾರತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿದಿಲಿಂಗಿಂದ ರಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 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 ಹೌದು ಹೌದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂದು ಕೆರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನಂತೆ ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೌದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮನೆಗಳು ಯಾವುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಥರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಸಾಲು ಒಂಟೆ ಸಾಲು ಅಂತ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಬೃದಾಕರವಂಥ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಂಟಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಂಬುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಳ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಂಟಪ ಇದು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಜಾರ್ಗಳು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ಮಂಟಪಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಕುದುರೆಗಳು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕುದುರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಟೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಬಟ್ ಆನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಏನಿವೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ರೂಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅದು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಐದು ಒಂದ ಐದುವರೆ ಐದುವರೆ ಫೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನ ಹತ್ತತ್ರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಕಂಬಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚಡಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ 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 ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪನ್ನ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆ ಕಾಲದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಗಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಿದು ಓಕೆ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನವಸತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ತಂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಂ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಜನವಸತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ನೋಡ್ಕೊತ ನಾವು ತಳಗಿಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಗಸಿ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಗಸಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಥರ ಇದೆ ಆ ಮಂಟಪ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನದಿ ಕೂಡ ಹೋಗ
ಚಾರಣಗೆ ಚಾರಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಟಿಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾನೇ ಅದು ಕ್ರಾಕ್ ಹಾಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಮೆಟ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಕಾ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಯಾವ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾರಾ ಪರ್ವತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕುರು ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಾಳ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದಿಗುಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೀತಲ ಸದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಮಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂದು ಅರ್ಧವರೆಗೂ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಹೌದು ಹೌದು ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಾಗೋದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಥರ ಏನಿದು ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಚೈನೀಸ್ ವಾಶ್ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಾಗೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಇಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಂಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹಾಂ ಅದು ಗಾಲಿ ತೇರಿನ ಗಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಚಿರತಿರೋದ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳದ್ದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಗುಹೆಡೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಅವು ಹೆಣ್ಣು ದೇವರು ಆ ಥರ ಗಂಡು ದೇವರು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಲಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಲಿಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಹಿಂಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಿರತದ ಹಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಇವ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊತೇವೆ ಏನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ
ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಧಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಆದಿ ಮನೋರ್ ಥರ ಒಂದೇನೋ ನಾವು ಕತ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಲೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಪ್ಪನ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಇಲ್ಲದ್ರಾಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆನೆಗುಂದಿ ಇದು ಆನೆಗುಂದಿ ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಭತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಇದೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬೆಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಊರು ಆನೆಗುಂದಿ ಆನೆಗುಂದಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಸೊ ಆನೆಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅದರ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಆನೆಗುಂದಿ ಊರು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನೆಗುಂದಿಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಓದಿ ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀರಾವರಿ ಏರಿಯಾ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೆಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗನ ಭತ್ತ ಕಳಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಕೂಡ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ ಮರಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕತ್ತಾರೆ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ದೂರ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರ್ತವೆ ಬೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀರು ಬೀಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಶೇಂಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಅವಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭತ್ತನೆ ಅವಾಗ ಭತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆತಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಲಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದಕ್ಕಂತ ಹೊಲಸೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನೆದು ಆ ಥರ ಆಕಾರಗಳೇನು ಯಾವುದು ಥರದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಂಬ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋಗಿರೋ ಇರೋ ಕಂಬುಗಳು ಬೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಸೈನಿಕರು ನಾವು ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋಟೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೆದ್ಕೊಂತ ಗೆದ್ಕೊಂತ ಅಪ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತಮ್ಮ ಕಪ್ಪಿ ಮುಸ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದಂತ ಬಂದಂತ ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈ ತರ ಇಂತೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ವಂಶಸ್ಥರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಹಾಶಸ್ರು ಸಾಳ ಹಾಂ ಈಗ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾಮಂತ ಅರಸರ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಈಗ ಕನಿಗಿರಿ ಪಾಳೆಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಪುರದ ಉಡ್ ಉಡ್ಚಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮದಿಕೆರೆ ನಾಯಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರಜಪೂತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜಮ್ಮ ಅಂತಂದರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೌದು ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತನಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ದಕ್ಷ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತನಗಳು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೋದಾಗ ಪೆನಗುಂಡ ಕಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೇಲೂರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಗೋವಾ ಸೊ ಇಡೀ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ತೋಚತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅವಾಗ ಫೈನಲಿ ಬಹುಮಾನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ